శాసన మండలి రద్దు నిర్ణయంతో ఎమ్మెల్సీలంతా షాక్ అయిన సంగతి అందరికీ తెలిసిందే అయితే ఈ నేపథ్యంలో ఇద్దరు మంత్రులు కూడా తమ మంత్రి పదవులు వదులుకునేందుకు సిద్ధమయ్యారు ఎందుకంటే జగన్ గారి నిర్ణయానికి కట్టుబడి ఆ ఇద్దరు మంత్రులు ఎవరో తెలుసు పిలు సుభాష్ చంద్రబోస్ అలాగే మోపుదేవ్ వెంకటరమణ అయితే ఎమ్మెల్సీల కోటాలో వీళ్ళు మంత్రి పదవులు సంపాదించుకున్నారు కాబట్టి వీళ్ళు ఎమ్మెల్సీలు పోతే మంత్రి పదవులు కూడా పోతాయి కాబట్టి ఇప్పుడు ఆ ప్లేస్ రీప్లేస్ కాబోతున్నాయా ఆ ఇద్దరు ఎవరు ఆ ఇద్దరు అవుట్ ఇంకా ఇన్ ఎవరు అనే దాని మీద ఇప్పుడు చర్చ జరుగుతుంది ఎవరు ఎవరికి ఇప్పుడు ఇమీడియట్గా రెండు మంత్రి పదవులు దక్కబోతున్నాయి అనే దాని మీదే ఒక ప్రచారం జరుగుతుంది అసలు సాధ్య అసాధ్యాలు ఏంటి ఇద్దరికి ఎవరికి ఇవ్వబోతున్నారు ఆ ఇద్దరు ఎవరు అనే దాని మీదే ఒక పెద్ద చర్చ అయితే నడుస్తుంది ఇప్పుడు ఎందుకంటే అందరికీ మిగిలిన వాళ్ళు ఎందుకంటే యాబ్ నూట యాభై ఒక్క స్థానాలు అంటే మామూలు విషయం కాదు కాబట్టి అందరికీ న్యాయం చేయాలి అనే ఉద్దేశంతోనే రెండున్నర ఏళ్ళ మంత్రి పదవులు ఇచ్చారు రెండున్నర ఏళ్ళ తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొక ఇరవై మూ ఇరవై మూడు మందికి పాతిక మందికి మంత్రి పదవులు వస్తాయి అయితే ఈ లోపల ఇప్పుడు ఒక ఇద్దరికి మళ్ళీ వీళ్ళిద్దరు తప్పుకుంటారు కాబట్టి ఇద్దరికి ఎమ్మెల్యేలుగా ఉన్న వాళ్ళకి ఇద్దరికి ఒక అవకాశం వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అయితే ఇప్పుడు పిల్లి సుభాష్ చంద్రబోస్ స్థానంలో శ్రీకాకుళం జిల్లా నుంచి ధర్మాన ప్రసాదరావు గారికి మంత్రి పదవి రాబోతుంది అనేది ఒక చర్చ నడుస్తుంది ఎందుకంటే ఆయన మాజీ మంత్రిగా పనిచేశారు ఆయన కూడా రెవెన్యూ శాఖ మంత్రిగా పనిచేశారు ప్రస్తుతం పిల్లి సుభాష్ చంద్రబోస్ కూడా రెవెన్యూ శాఖ మంత్రిగా ఉన్నారు కాబట్టి రెవెన్యూ శాఖ గురించి ఆయనకు బాగా తెలుసు వైఎస్ఆర్ హయాంలో ఆయన పనిచేశారు కాబట్టి ఆయనకే ఇచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది ప్లస్ సీనియర్ మంత్రి అనేది ఒక ప్రచారం జరుగుతుంది అదే టైంలో ఆల్రెడీ ధర్మాన కృష్ణదాస్ మంత్రిగా ఉన్నారు కాబట్టి ఒకే కుటుంబంలో రెండు మంత్రి పదవులు ఇస్తారా లేదా అనేది ఒక ప్రచారం పైగా ఈయన కూడా శ్రీకాకుళం జిల్లా నుంచి ఉన్న వ్యక్తి కాబట్టి ఆల్రెడీ ఉత్తరాంధ్ర నుంచి బొత్స కూడా మంత్రిగా ఉన్నారు ధర్మాన కృష్ణప్రసాద్ కృష్ణదాస్ మంత్రిగా ఉన్నారు ఇదే టైంలో ధర్మాన ప్రసాద్ కూడా ఇస్తే ఉత్తరాంధ్రకి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇచ్చే ఇచ్చేస్తున్నారు అనే సంకేతాలు వెళ్తాయా అనేది ఒక ప్రచారం కాకపోతే ఖచ్చితంగా ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో ఒక సీనియర్ రెవెన్యూ శాఖకు సంబంధించి సీనియర్ మంత్రి కావాలి కాబట్టి ధర్మాన ప్రసాద్ అయితేనే కరెక్ట్ అని చెప్పి ఆలోచిస్తుంది అధిష్టానం అనేది కూడా చాలా క్లియర్గా అర్థం అవుతుంది ఎందుకంటే అసెంబ్లీలో కూడా ఆయన తన వాక్చాతుర్యంతో ధర్మాన్ని అదరగొడుతూ ఉంటారు ఎంతైనా సీనియర్ కాబట్టి సో వైఎస్ఆర్ హయాంలో కూడా ఆయన మంత్రిగా పనిచేశారు కాబట్టి పిల్లి సుభాష్ స్థానంలో ధర్మాన్ ప్రసాద్ని తీసుకుంటారు అనేది ప్రధానంగా జరుగుతున్న చర్చ ప్లస్ ఆయన కూడా బీసీ సామాజిక వర్గమే కావడం సో ఇప్పుడు అక్కడ వేరే సామాజిక వర్గానికి ఇచ్చిన మళ్ళీ పరిస్థితి ఏంటి అనే దాని మీద కూడా రకరకాల చర్చలు నడుస్తున్నాయి సో గతంలో ఆయన నిర్వహించిన రెవెన్యూ శాఖ ఏదైతే ఉందో ప్రస్తుతం పిల్లి సుభాష్ చంద్రబోస్ కూడా అదే నిర్వహిస్తున్నారు కాబట్టి ఆ శాఖను మళ్ళీ ధర్మానికే ఖచ్చితంగా వస్తుంది అనేదే ఒక ప్రధానంగా జరుగుతున్న ఒక చర్చ ఇదే టైంలో ఒకే కుటుంబంలో రెండు మంత్రి పదవులు ఇస్తారా లేదా అనేదే ఒక ఇది కాకపోతే విశాఖ క్యాపిటల్ విషయంలో ఆయన కీ రోల్ పోషిస్తూ వచ్చారు కాబట్టి అలాగే అన్నదమ్ములకు మంత్రి పదవులు ఇస్తే తప్పేంటి అనేది ఒక ప్రశ్న అలాగే ఒకవేళ ఇస్తే కనుక తప్పుడు సంకేతాలు వెళ్ళ వెళ్తాయేమో అనేది మరొక చర్చ చూడాలి మరి దీనికి సంబంధించి ఏం జరుగుతుందో అనేది కాకపోతే ఆయనకైతే ఖాయంగా తెలుస్తుంది ఇక నెక్స్ట్ మోపుదేవ్ వెంకటరమణ సంబంధించి ఇప్పుడు అది రీప్లేస్ ఎవరు జరుగుద్ది అంటే ఎందుకంటే ఆయన గుంటూరు జిల్లా నుంచి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారు కాబట్టి మోపుదేవ్ వెంకటరమణ ఈ స్థానంలో ఇద్దరు పేర్లు వినిపిస్తున్నాయి ఒకటి ఏంటి అంటే పార్టీలో ఫైర్ బ్రాండ్లు ఇద్దరు కూడా ఆ ఇద్దరిలో ఎవరో ఒకరికి ఈ పదవి దక్కుద్ది ఆ ఇద్దరిలో ఫైర్ బ్రాండ్ అదే గుంటూరు జిల్లా నుంచి చూసుకుంటే కనుక అంబటి రాంబాబు గారు ఇంకొక ఫైర్ బ్రాండ్ ఒకవేళ మహిళా నేతకి ఇవ్వాలి అనుకుంటే రోజా గారు ఆమె కూడా ఒక ఫైర్ బ్రాండ్ కీలక నేత వైసీపీలో సో అంబటి రాంబాబు గారికి కానీ అలాగే రోజా గారికి కానీ నగర ఎమ్మెల్యే రోజా గారు కానీ ఇద్దరిలో ఖచ్చితంగా ఇంకొక మంత్రి పదవి దక్కే అవకాశం ఉంది అంటే మొత్తం మీద ఈ రెండు మంత్రి పదవులకు సంబంధించి ధర్మాన ప్రసాదరావు కానీ అంబటి రాంబాబు గారు కానీ రోజా గారు ఈ ముగ్గురులో ఒక ఇద్దరికైతే ఖచ్చితంగా ఈ రెండు మంత్రి పదవులు దక్కబోతున్నాయి అనేది వైసీపీ శ్రేణుల నుంచే ప్రధానంగా వినిపిస్తున్న ఒక సమాచారం చూడాలి మరి జగన్ గారి నిర్ణయాలు ఎలా ఉంటాయో లాస్ట్ మినిట్లో ఏమన్నా మార్పులు చేర్పులు చేసి కొత్త వాళ్ళకి తెర మీద తీసుకొస్తారా ఏంటి వాస్తవానికి ఇంకా చాలా మంది ఉన్నారు ఈ రేసులో ప్రధానంగా ఈ మూడు పేర్లు అయితే ఇప్పుడు ప్రస్తావనకు వచ్చాయి చూద్దా ఏం జరుగుతుంది మీరు ఎక్కడున్నా ఏం చేస్తున్నా ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుందనేది ఇప్పుడు మీకు పెట్లోకి తెచ్చేసింది పొలిటికల్ మూవీస్ రాశి ఫలాలు ఆరోగ్య సలహాలు సీరియల్స్ విశేషాలు ఇలా ఒకటేమిటి బోలెడన్ని విశేషాలను మినిట్ టు మినిట్ మీకు అ